ընկալում հետաքրաշատ ազնիվ անկաշկանդ եւ բովանդակային զրույց առաջին անգամ այս տաղավարում եւ հուսով եմ որ մեկնարկը հաջողված կստացվի Ողջույն հարգել է Ռուսայի տող բաց արանը եթերում եւ ես մի անգամից ուզում եմ առաջանցելով ձեզ ներկայացնել բաց արայի այսօրվա իմ հյուրին Երևանի մխիթար հերացուանվան պետական բուժական համալսարանի ռեկտոր Հայաստանի հանրապետության առողջապահության նախկին նախարար որոն Արվեն Մուրադյանն է այսօր բաց արայի կխոր հերոսը ողջույն եմ բարի երկո բարի ձեզ շորակալ եմ որ չմերժեցի քրավերը սիրով ընդունեցի հարցում եմ որ մերժելու հորվիցը առիթ չունի Ես արդեն ունեցել եմ հետևել ձեր ամենատարբեր հարցազրույցներին, ճեպազրույցներին եւ դուք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարներիք այն ժամանակ շատ ավելի արդները այդպես բազմազան էին հերոստատեսությամբ ձեզ հանդիպելու ու նկատել եմ որ դուք փայլուն կերպով տիրապետում եք մայրի լեզվին եւ այսպես շատ ճակուն կարողանում եք ձեր մտքերը ձևակերպել այ որտեղ ցեդա գալիս որովհետեւ գախտնիք չէ որ ձեր բնակավարի աշխատողները հիմնականում մանավանդ մեր սերնդի հայերենին այդքան էլ լավ չեն տիրապետում առաջի երթին գուզեի շատ ավելի ազատ եւ անկաշկանդ տիրապետ է որովհետեւ կրթությունը ռուսերենը եւ երբ առաջի հանային ելույթների անհրաժեշտությունը եղավ հասկացա որ դա բնավ ինձ համար բավարար չէ եւ պետք է ինձ վրա աշխատեմ դժվար էր մի պահ որովհետեւ ուղի մի կեսը մտածում էր այլ լեզվով եւ պետք է սինխրոն թարգմանե եւ կարողանայ մտկերս ամփոփ ներկայացնեի ոչ երկար հեղանակով կարծում եմ ինչ որ չափով հաջողվեց այդ բային իսկ աշխատանքի վերաբերյալ ավելի շատ որպես գործիքա կազմ եմ նայում այդ ելույթներին որոնք որ թույլ են տալիս ավելի թափանցիկ պահել պրոյեկտները, գործընթացները, ավելի հարամաչելի ներկայացնել, թե ինչ է սանում, ինչ նպատակով, ինչ իղանակով եւ ինչ արդյունավետությամբ։ Դուք ղեկավարում եք այսօր Երևանի ամենա հետաքրքիր, ամենա ինտրիգներով լի միշտ, ինտրիգներով լի համալսարաններից մեկը, բժշկական համալսարանը, հետաքրքի իմանալ կա այն հետաքրքիր պահը կախնիքի ինտրիգի որը միշտ եղել է բժշկական ինստիտուտի շուրջ մեր տարիներին այսօր եւս որովհետեւ բժշկականը միշտ եղել է բամբասանքների քաղաքային ֆոլկլորի կիզակետում չափազանցված ինչ որ բաներ են միշտ հյուսվել բժշկական ինստիտուտի դասախոսների ղեկավարների մասին այն տարիներին թե ժամանակները փոխվել են այսօր այսքան հետ կարծում եմ որ ավելի կենցաղային է այդ մտեցումը որովհետեւ ինտրիգան ինքնին բժշկության համար խորթ երևույթ է որովհետեւ բժշկությունը միտնունի կարծես թե բոլոր նարավոր ճանապարներով օգնել, ապակինել, առողջացնել, փրկել եւ երբևէ չեմ տեսել բժիշկ, որը այլ նպատակով օժտված լինելով փորձի գործընթաց իրականացնել։ այնուամենայնիվ բժիշկական ինստիտուտը այն ժամանակ լինելով կիզակետում զարգացումների եւ այսօրել միջազգային կիզակետում ակտնվում տարածաշրջանի հաշվի առնելով որ բազմաթիվ երկրներից շուրջ արդեն 37 երկրներից շուրջ 1800 ուսանող ունենք արտասամանցի որոնք նախընտրում են այս համասարանը սովորելու համար եւ իրանցից յուրաքանչյուրը օժտված իրեն բնորոշ մշակույթով կենցաղային մշակույթով ժամանում է եւ իհարկե հագեցնում է բայց ավելի շատ կարծես թե ֆորմատի են գալիս մեկ ընդհանուր նպատակի շուրջ բժիշկական համասարանի շուրջ որ իր պատմական առաքելությունը 100 տարիների ընթացքում գործելու ընթացքում սկզբից որպես ֆակուլտետ հետո ինստիտուտ հիմա համասարան ունեցել է մեկը ծառայել իր ժողովրդին իսկ այս պահին նաեւ մեր շրջանավարտները 40 երկրներում աշխատելով միայն Կալիֆորնիայում եթե չեմ սխալում 500 շրջանավարտ ունենք որոնք աշխատում են կարող են նաև բացի մեր ժողովրդից նաև այլ ժողովրդների այլ երկրների կարողանում են այդ ազնվաբարո աշխատանքով ծառայել ժամանակին բժշկական ինստիտուտը հոմանիշ էր ճոխության հարստության նաև 
դա ուղակի կարծրատիպ էր ժողովրդի մոտ եւ այսօր էլի շարունակում է այդ տենդենցը այդ կարծրատիպը ինչու որովհետեւ հիմնականում վերջին մի քանի տասնյակ մեկներ ընթացքում բժշկական ինստիտուտի դասախոսը արդեն համարվում էր լավ ապրող հարուստ մեկը եթե բժշկական ինստիտուտում է սովորում մի անգամից այսպես կասկածով էին մոտենում խելքով թե ինչ որ ուրիշ ճանապարներով բժշկականի ուսանողների նկատմամբ կար ուրիշ վերաբերմունք քաղաքում եւ բժշկականի ուսանողները եւս իրենց մի փոքր ուրիշ կերպ էին պահում քաղաքում այդ դա ուներ կարծում եմ իր լավ կողմը եւ վատ կողմը ուզում հասկանալ այդ տենդենցը այդ վիճակը այդ երևույթը պահպանվում է որովհետեւ ես հիշում եմ որ անգամ կիրովի փողոցում որը հիմա չգիտեմ ինչպես է կորին սպիտակ խալաթով անատոմիկի անատոմիկումի մոտ քայլող եւ ճեմող ուսանողները մի փոքր իրենց մի աստիճան բարձր էին զգում անգամ համասարանի համասարանի ուսանողներից արդյոք դա կա թե անցել է այդ լավ ժամանակ ասում եք անգամ այսինքն արդեն ենթատեքստով ֆիքսում եք որ համասարանինը անգամ բարձր պետք է լիներ գիտեք ժամանակները իրականում փոխվել են եւ մշտապես էլ արժեհամակարգը փոխվում է եթե 30-ականներին 40-ականներին այդքան էլ ճանաչելի եւ պոպուլյար չեր բժիշկական մասնագիտությունը եւ կարծես թե ավելի երիտասարդությունը ձգտում է դեպի ֆիզիկա, դեպի ինժեներիա, ապա 60-ականներին, 70-ականներին, արդեն կարծես թե հումանիտար ուղղությունները վերցեցին առաջնահերթությունը եւ անշուշտ այդ քաղկենի մոտեցումներով ինչ որ պահուշտված եղել է դա իրականությունն է եւ մենք չպետք է պատմական իրականություններից քույս տանք եւ փորձենք շրջանցել չճանաչել բայց նաեւ առանձնահատուկը պարտանալու կամ ընդգծելու խնդիրել ստեղ չեմ տեսնում որովհետեւ այս սրվա երիտասարդությունը լրիվ այլ շարժառիթներով է օժտված բժշկական ռեկտորները միշտ եղել են հանրային մարտիկ միշտ քննարկվող մարտիկ եւ հայտնի մարտիկ քաղաքում ոչ բակաս կարեւոր ուսումնական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ռեկտորներ այդքան հանրային ու քննարկվող մարտիկ չեն եղել եւ իդե քաղաքում եղել են եւ իրաբանականի ղեկավարը ֆակուլտետի բանաստիրության ու նաեւ բժշկական ինստիտուտը որոնք եղել են շատ քննարկող եւ անհատներ ում շուրջ լեգենդներ են հյուսվել չեմ կարծում որ ձեր հրավերի հիմնական պատճառը լեգենդներն են կամ քննարկման արարքան է բայց ես ուզում հասկանալ նախկինում եղածը լավ վատ ավանդույթներ է շարունակում են այսօր թե դրանք փոխվել են ժամանակի ես համարում եմ որ առասերը ավանդույթները վերաբերյալ համասարաններին շատ բնորոշ երևույթ է որովհետեւ համասարաները դերևս դերևս հարուր տարիներով աշխատում են մայրցամակներ են բացահայտվում պետական ինստիտուտներ են փոխվում հասարակարգեր են փոխվում սահմաններ են փոխվում բայց համասանները կարծես թե հարատև մնում են եւ ավանդույթները այս հարցում առանցքային նշանակություն ունեն կա իհարկե եւ լավ ավանդույթներ եւ կան ավանդույթներ որոնցից պետք է շուտ ձերբազատվել կա դեռ չի ձևավորված են այն իշ որի նկատի ունեի կա այդ 60-ականների 70-ականների մոտեցումը որ կարծես թե ավելի բարձր հեղինակություն վայելող բուհերի ցանկում բժիշկական ինստիտուտ այն ժամանակ թույլ էր տալի իր սորողներին որոշ չափով առավելություն զգալ այո նման երևույթ տեղի ունեցել է ժամանակին բայց դա բնավ չեր կարող վերջնարդյունքի վրա ունենար հետևանք հաշվառնելով որ այնուամենայնիվ 6-րդ կուրսը ավարտելուց հետո նրանք մտնում էին մի բնագավար որ որտեղ որ իսպար վերացված էր այլ մոտիվացիան այլ նպատակները բացի ծառայելուց եւ եթե դու չես կարող անում խորապես քոմեջ գտնել այդ ծառայելու նշանակությունն ու արակելությունը այդ մասնագիտությունը քեզ դուրս է շփրտելու դու չես կարող անա սպիտակ հալաթով աշխատանքի ամենօր անցնել եւ կարծում եմ ոչ մի այնտեղ հայաստանում այստեղ էլը սա ծառայել է նշանակում անգամ եթե այստեղ էլ բժիշկը շատ բարձր աշխատավարձ է ստանում եւ շատ բարձր կարգավիճակ ունի սա միայն ինձ ուրախացնում է ընդգծում է բժիշկի կարևորությունը յուրական չուր հասարակության համար առավելևս նման հասարակության համար որ այսօրը այս պատմական շրջանում է որ ծելեկոմունիկացիոն փոփոխությունները բերել են կարծես թե մարդկային արժեքների վերարժեքավորմանը բժիշկի տերը եւ դերը գնահատող հասարակությունը ինքը օրինակելի է դառնում եւ այդ առումով կարող եմ շնորհավորել այստեղ շատ բարձր է գնահատվում բժիշկի դերը եւ տեղը եւ առասարակ բժիշկի ինստիտուտը ինչը ցավոք սրտի հայաստանում դրևս գիտեք ակն հայտ ավանդաբար բժիշկը պահպանվում է բայց բժիշկը պետք է իրան ավելի պաշտպանված զգա առաջի երթին բարձր վարձատրվի եւ հասարակության կողմից ընկալվի որպես ոչ թե մասնագիտություն այլ կոչում 
Հայաստանում ուրեց են, Հայաստանում, ամենատարբեր գյուղերում, անգամ եթե բժիշկ չի եղել, հեկիմի մակարդակի ասենք անձը և հոգևորականը ներկայացրեն որպես տվյալ գյուղի ինձիլիգենցիա և չակերտավոր։ Եվ գյուղի բնակության նկատմամբ ունեցել են, մոտ ունեցել են լրիվ ուրիշ վերաբերմոնք, այսինքն ակնածա� և եկել էր իրենց գյուղում աշխատել։ Ինչ պատահեց, ինչու փոխվեց հանկարց վերաբերմունքը բժիշկների նկատմամբ, ինչու այդ ակնածանքը, այդ հարգանքը, որը կար մեր պապերի մոտ իզդա եղել է, անգամ տեխնիկայով գերհագեցած երկրում և իրականության մեջ շարկային միջին վիճակագրական ամերիկացին ունի ակնացանք բժշկի նկատմամբ և այստեղ տակտր ասված լրիվ ուրիշ հարդություն է։ Շատ լավ, հարցը բազմաշերտ է, միան գիտեք, դուք ուզում եք մենք վիկսենք, որ սա երկողմանի պրոցեսը և բժիշքների իրանց մեղքի բաժին ունեն, ես հասկանում եմ սա և որվից է խնդիր, որը որ զարգանում է, չի կարող լինել մեր կողմանի, անշուշտ կա իր ուրույն տեղ այսօր հաստատուն կթելա զարգացած երկրներում և զարգացող երկրներում և ես կարծես թե այդ տենդենցը շարնակվում է։ Ինչի նկատի ունեմ, ավելի չապագրված բրիշկության մասին է խոսկրգնում, ընկալվում է որպես հաջողված, որպես ջերմության մտնոլորդում ձևավորված, որպես լավ բժիշկ այդ ամենը թվայնացրած վորմատով կարող է ապացուցել մի միայն Evidence Based Medicine այսինքն, եթե դա կա պրատակոլներ կան, կա ապացողական հիմքում, որը որ առանց որի բրիշկությունը անհնարը, ինչքան ուզումա չապագրված լինի, այն ու ամենայնիվ հուզական կոնպոնենտ պետք էլ, բայց ամենը թողել հուզական կոնպոնենտի վրա և չապագրել մնացած ամբողջ գործ բրիշկություն զարգացնել է, այլևս անհնար է աշխարում, նա պահանջելու է թվայնացած իրավական կոնպոնենտ։ Սա է հիմքում դրված, որ այն երկրները, որոնք որ ուշ մոտեցան ապացուցողական բրիշկությանը, նրանք � ավելի մեծ ավանդ ունի այստեղ, կան առողջապահության կազմակերպիչները։ Այսինքն բժիշքները իրենք տեսնելով, որ ապացողական բժիշկությունը շատ ավելի արդյունավետը, շատ ավելի հասկանալի և հաշվարելի չես կարող բաս ծելը կոմունիկացիոն դաշտում ունենալ բժիշկություն, որի հենքում դրված է հեկիմային անգամ է թե ակնածանքով կամ պատկարանքով վերաբերմունք են ունեց է այդ մարդիկ։ Եվ բաց հասարակությունները ամենակարևորա գույն բուհերից մեկը Հայաստանի, դուք շարնակում եք էլի մնալ բժիշկ և ունեք ձեր բրշական պրակտիկան, շարնակում եք էլի վիրահատությունները, եթե համատելու լինենք առաջվա հիվաններին, այսօրվա հիվանների հետ, առաջ երբ չկար տեղեկատվական տեխնդոլոգյաններ, երբ ինտերնետ այդքան գեր հագեցած ու զարգացած չեր, երբ չկար սոցիալական մեդիայի ամենատարբեր հարթակներ, երբ հիվանդը գարիս էր ձեր մոտ ուղակի տեսնելով ուղակի պրգիչ, 
որը ինչ ասեր դա միանշանակ ընդունվում էր հիվանդի կողմից այսօր հիվանդների մոտ ցենզը կրթական մի փոքր բարձրացել է կարծում եմ նաև հուսով եմ նաև հայաստանում որովհետև հիվանդը գալիս է որ ինչ ինչ ռիսերչներ անելուց հետո նայում է ուսումնասիրում է տվյալ հիվանդության պատմությունը կամ հիվանդությունների սիմպտոմները արդյոք ավելի չի դժվարացել ներկայիս հիվանդների հետ աշխատելը որովհետև այսօր նաև հայաստանում մոդայիկ է դարձել երկրորդ երրորդ բժշկի մոտ գնալը առաջ հիվանդին տված բժշկի եզրակացությունը վերջնական էր և չեր կննարկվում։ Եկրորդ կարծիքի ինստիտութը ամբողջ աշխարում ձևավորված մոտեցումը և չեմ կարծում, որ Հայաստանը առաջնայար� Հայաստանի բժիշկական պրակտիկա և փորձում էին հրամցնել, ներկայացնել, կարծում են, որ շատ կարևոր դերակատարում ունեցան, որտև եկրորդ կարծիքը մշտապես ոգնում և նաև զսպող և որակական ծությանիշներ ապահովողա։ Ինչ կողմնել է թե տեսնենք ծանցային բժիշկություն այն, ինչ որ այսօր նայում են ինտերնետում, կարող են ինքնա բուժության գործ ընթյած սկսել, սա հղիա որոշակի դժվարություններով և նաև կյանքի, որակի և անգամ տարբեր տեսակի ոչ ստանդարդ մոտեցումներով և կարող է վստավություն ներշնչելու դեպքում նաև բերի շատ լուրջ անվերադարդ պոպոխությունների։ Ու նաև այն ինչ հատուկ էր ժամանակին միայն բուսկական ինստյութի երորդ կուրսի ուսանողներին, երբ անցնում էին այս կամ այն հիվանդությունը, հիվանդանում էին այդ հիվանդությունը, այսօր շատերը տարապում են որովհետև ին համար մեկ խնդիրը երկե այսօր վստավությունն է և դա անկյունակարային հարաբերությունների մեջ կարույցնա բժիշկ և հիվանդ հարաբերությունների մեջ, որի երաշխավորը պետք է լինի պետությունը։ Ինչքան էլ բժիշկի հեղինակությ Եվ միան շանակ այդ վստավությունը ձևավորում են արդեն երորդ ինստիտութները երկու հոքու հարաբերությունների մեջ, եվ որ իվան դեգալիս է, պացիենտ դեգալիս է բժիշկի մոտ նա վստահ է, որ այդ մարդը ոշտված որոշումներն են, բայց այդ մարդու երաշխավորը այն երկիրն է, որը որ թույլ է տալի իր մոտ բժիշկ էլ։ Հառուր այդյան, դուք ձեզ ավելի լավ եք զգում, կոնվորդ զոնայում եք զգում, երբ դուրը բացվում է դիմողը ձեզ դիմում է բժիշկ Մուրադյան, թե երբ առանդասենյակի դուրը բացվում է և դիմողը ձեզ դիմում է պարոն Մուրադյան։ Ոյթե դրանք տարբեր բևերներ են աստիս, լինել բուժող բժիշկ և լինել չինովնիկ, դրանք իրարամերժ են երբ հեմ են, ու նաև կա հայտնի արտահայտությունը ձեր հայտնի դասախոսների սմեկի կողմից արված լավ սովորես վատ սովորես գխավոր բժիշկ կդարնաս, լավ սովորես բժիշկ կդարնաս։ Ավաղ այդ հայտարությունը իր ժամանակավրեպությունը � առողջապահության, բժիշկության մենեջեր, նրանք շատ կարևոր մասնագիտություններ են և բնավ չեմ պահանջում բժիշկական գիտելիքներ, բայց այն ու ամենենիվ Հայաստանում այսօր սուր անռաժշտությունը, որ բժիշկական 
մենեջերական դասընթացներ անցած, պատրաստված գործընթացներով ոշտված լինի և որ կգային կա աշխատելու հիվանդանոց կարավարելու։ Իսկ միգուցե պատրաստվեն նման մասնագետ։ Անշուշտ պատրաստվում են, այսօր եւ ռիսկական համասանը իր այդ գործընթացը արդեն ձևավորված ունի եւ կառավարիչներ, հատուկ դասընթաց ներկա կառավարիչների համար եւ առհասարակ ռիսկության մենեջերներ, որոնք որ պատասխանատվություն են կրում հիվանդանոցային լոգիստիկան կազմակերպելու, նավիգացիան հիվանդանոցային վարակների հետ կապված, ինֆորմացիոն անվտանգության ռիսկության որակի հետ կապված, սա մասնագիտությունը չի կարելի վերաբերվել այս հարցին, որպես ածանցյալ, եթե չի ստացվել կոմոդ վիրաբուժությունը, միգուցե քո ձիրքը այնպեսինն է, որ դու կարողանաս նաև ղեկավարել բուժ հաստատություն։ Սա առանձին ուղություն է, որը պետք է ստանա իր մասնագիտական կվալիֆիկացիան։ Ժամանակին երբ ֆակուլտետ էր համասանի հետո դարձավ առանձին ինստիտուտ, բժշկականը ուներ մի քանի ֆակուլտետներ դրանցից եթե չեմ սխալում բուժական, ատամնաբուժական, մանկաբուժական, դեղագործական եւ սանեպիտ դուք շատ խորը գիտելիքներ ունեք բժշկական ինստիտուտի մասին, ոչ բարձր է որ դուք ժամանակին փորձել եք բժիշկ դառնալ։ Ես փորձել եմ բժիշկ դառնալ։ Ես ուզեցել եմ բժիշկ դառնալ, սակայն 10-րդ դասանում իմ ոտքը թրուկ փոփոխություն տեղի ունեցավ, ասեմ ավելին ես պարապել եմ, կթրուկ փոփոխություն տեղի ունեցավ եւ ես ցնողներից կամքին հակառակ գնացի թատերական ինստիտուտ ռեժիսորական ֆակուլտետը ընդունվեցի, բայց ամեն դեպքում հիշում եմ այդ հինգ հիմնական ֆակուլտետներն էին, հետո երբ որ կրթական համակարգը փոխվեց, անգամ մեր ինստիտուտում որտեղ կար ընդհանուր է երեք ֆակուլտետ ռեժիսորական, դերասանական եւ թատերագիտական, այդ ֆակուլտետները դարձան տասնյակ։ Ես հասկանում եմ թե ինչի համար դա արվեց, արվեց որպիսի հնարավորին է շատ ուսանողներ ներգրավեն, որ ուտա կրթությունը դարձավ արդեն վճարովի, նույն դերասանական ֆակուլտետը բաժանվեց տասնյակ ֆակուլտետների, էլ կինոյի դերասան, էլ թատրոնի դերասան, էլ կրկեսի դերասան, դրամատիկական թատրոնի եւ իրաշտական կոմեդիայի դերասան արդյոք դա տեղի ունեցավ նաև բժշկական համասանում որովհետև ձեր մոտ եւս ուսանողները դաթարեցին կրթաթոշակ ստանալ եւ անվճար սովորել եւ սիստեմը փաստորեն եկավ եւ մտավ բժշկական համասարան եւս նա բժշկական համասանը ինքը շատ միջազգայնացման գործընթաց ապրած համասանը վերջի 40 տարիներում գիտեք որ սփյուրկայությունը շատ մեծ ներգրավացություն ունեցավ եւ թե ուսումնական պրոցեսների ինքը բուժական եւ բժշկական համասանը այսօր շատ մեծ փորձ ունի մնացած համասանային տարբերություն իր գործընթացներով միջազգային ասպարեզում ուստի չեր կարող բժշկական համասանը զերծ մնալ գործընթացներից միավորելու կամ նոր ֆակուլտետներ բացելու եւ որոնք որ ճանաչելի էին միջազգային դաշտում այսինքն միջազգային շուկան էր թելադրում թե ինչ պիսինը պետք է լինի բժշկական կրթությունը կառուցված կհամասանի դասընթացները գործընթացները եւ այդ առումով չեր չես կարող լինել ավելի օրիգինալ քան ասենք դա անում են եվրոպայում կամ ամերիկայի համասանները կամ ապահ երկրներում գործող համասանները իհարկե է բժիշկի հետ կապված ես կարծում եմ որ սա հոգեվիճակի խնդիրը եւ ստեղծնողների անդադառնալով ձեր նախորդ հարցին թե դոկտոր կդիմեն թե կդիմեն պրոֆեսոր կդիմեն թե կդիմեն պաշտոնով այն ու ամենայնիվ դուք ես ինքդ աշխատու պետք է լինես եթե դուք կոչված ես այդ աշխատանքը անելու թե նահանգներում թե հայաստանում դու պետք է քո համար հստակ պատասխաններ ունենաս որ դու քո անձնական ժամանակ անձնական տարածությունը անձնական կյանք արհասարակ պատրաստես ոչ թե չակերտավոր այլ իրականում զոհաբերել այլոց խնդիրները լուծելու համար թե այ ինչպիսին է կլինի արձագանքը ինչպիսի վարձատրության դիմացա դու կանես ինչպիսի շնորհակալության հետ կապած հասարակությունը կգնահատի թե չէ սա երկրորդ հարցն է որովհետև եթե դու գաս այդ հարցից դեպի բժիշկություն թե ինչպիսին է կարող լինել վարձատրությունը եւ հարգանքն ու պատիվը պաշտպանվածությունը այսօրվա աշխարհում շատ ավելի մեծ հնարավորություններ կան երիտասարդների համար այդից մինչև յուրակը շոու բիզնես բոլոր հնարավորությունները բացված են որ դու կարող անաս քես գտնես հաջողված եւ շատ կարևոր հարցի պատասխան ինքներ տվեցիք որովհետեւ եթե մարդ կոչում ունի այլ ասպարեզում ծնողի արակելությունն է իմ խորը համոզունքով որ երեխայի մեջ զարտնացնի եւ զարգացնի այդ հնարավորությունների իր ուրեմը ունակությունները զարգացնի եթե նա ուզում է դառնալ բժիշկ նա պետք է փորձել խորթային տարիներին այդ առումով ստիպում էին որ երկու տարի աշխատի հիվանդանոց ստաժ այո մարտադիր պայմանը հիշում եք սանիտար այո եւ եթե դուք հասկանում եք որ դու կարող ես այլոց ուրեմն հոգսերը վերցնել քո վրա այդ կարգավիճակում եւ անցնես այդ ուղին հետագան ավելի պարզ էր 
Ați este pocric filtre în de nu, care o este ce scarov. E dejvala pat că ați nele te bjiș că darna orina că hostican, când nici, E viurea canciul ganga timeci ca scați amit Hayatskov și pândel la cișta asumirea în Ivan de TC. E vor Ivan de Echela Iran, i scăți bani arte în cișta, să le facă racă. E vor bjiș că dar nu numai că nici, e forțuma amen asațin, e vestahel, e vgătasirt motenal. Ai simt când este la voi vate hântiricii. Harta te incinez du, aveli hakvat, vor na co, una cu ce. Deci, ca în facultate, ai să rămâi brusca ca în. Deci, ca în facultate, ne reiesurtivă veți, ne? Să ce avem la țară în tavă? Bați arza, că bujacana mi-a urvet, ai în jama na ca rusacana, ai ca ca în, ai spa în mec bujacana în facultate. Ide, ai în jama na, hasca ca în anger pet car, ai ca ca în ievru, sa ca în meci ievas. E sa când al mea e tarță, vor avea va. Mote sume vor mici chite să țaze în carte. Nu dacă nu vreau să ca nu își fac. Am și uște și si mote sunt care o ai teri un în mergi, ef caș. E te am vorș în gan cașcan de azi în fosel, am și uște car, bați da araci e cro de cu serițe to care este verea numeri, vor te scă sumerea în care rumei. Vor te vor te animasta, ai cheți urmet ca chinicheți fați și și arna cuțiune. Te of inch mecanar va e cel cam inch haku capo va e cel. Ideea mecanarii e capat să ieși și oameni mulți să nu facă cantare. În rând, bușca cani este o tii ușa nu vrea să iei viteză amenajat unei mecanarii. E amenajat mecanarii of da si cine ați vrea să dragi bușca cani este o tii ușa nu vrea. Asta nu este să lucrezi de ce caro has canal vorte. Bolor, bolor, bolor. Carte este hartze barca asta este o vuni hera jos. Carte este bolori hamar dar nu mai știu arxva să iei. Pai nu zăvest. Ai zaman. Da, ce au făcut în Hortani, Martic, aprumein, așhatumein, mahanumein, ai spus că mechina cei nu ne nu. Ești hosum, am tasnut, sunt tare ca în tasar din masină, o mechina a vergalis, asta e cu zeguli, versiuni macnici și mechina a galisir dasi. Ai zis, am arătat că iar că da, aici chiar zarum, eu ai tarberuțiune, a că n-ai tcar. Iar că ai sos, hazarin, chiar cu azar dolarov, aici recov, mechina ca o vedere pe liura canciur, mecha, manavant barkerov. Ai spus, aveli meci hântiri în smog parking, ghite. Ai spus, aveli meci hântiri în smog parking, ghite. Aia, 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 ai sor că în urișbesc că în ușumă că în hașta tot sunt elhe astanum vorong eli ușanogneri în patrastum abzișcneri în patrastum ori dacă ai bussa că vor unii pete că în acreditația e de diploma în tumbume havasar înspre să se încerce ușanogneri diploma ai înspre să mărtac tuțian păi mândrum că o anum Cam porțum, el e arăcea tare, dir cu nenal, cam arțioc dezvarce, cam arțioc ciște. Și ca în Hamasana, încă mărța chitsnere pentru un mic azgain de aștum, ți-a avut cei care au garanțel, vor haia asta num, mărța chitsune, vor haia zbunim astov, haia jovați procese, ce ne-ați înțeles, și urci xan, tari e vavel. Vor gorțumen masna voș, operator ne rebrișca ca în cartuțean, aranț avel ofta ureme. Anul nertalu, uzem asel vor să im chor ham uzum cov astis et marcacțiune ce hajorvets. Aș vrea ne lov vor neman cartuțiun care au venit atuțel masna vor operator nere ev și at hajorvats ori năcnescan, ori năc Harvarde. Băieți, anul amenajniv, iar ce a pagrimat gort în tăcere vor aici vedea bervoh. E clar planul ansnum. E vara ce planul linii mamar să acționeze. Anul mamar linii mamar nici vor ierav haistanum. Ara ce hertin ierav cartea este mamar să acționeze. Dașt vor a xan tari ansa de pesel ce zeva vor ezi mamar să acționeze. E vii pati brișca can hamasani. Profesorul de asta hosa can cazmi șurjana vart neri ezi mamar să acționeze. Ansa vart în salman neri haistani. E vii care sunt ierker neriu mai sort zeva urvat. Meng un eng, merg șurjana vart neri. E vii meng mărțumeng, ai în buheriet. Vorum tarată șurjanum. 
փորձում է լինել առաջի հազարի մեջ օրինակ։ Իսկ որակի պատճառով թե որովհետև ուսումը մաչելի է եւ համամատած ուրիշ համասրանների հետ, որտեղ բուժական մասնակիցություն ստանալ է չափազանց թանկարժեքը Երևանում այն այնքան մեծ թանկարժեքը Հաջողության բավարտելով բժիշկական համասանը Կալիֆորնիայում կարողանում է աշխատել հավասարային բժիշկի հետ, որը լոնա վերցրել եւ այսօր մի քանի 100000 դոլար, մի քանի 100000 դոլար ունի լոն իր վրա եւ մրցակցումը նույն հնարավորություն ունեցող բժիշկի հետ, որը սովորել է Հայաստանում իր երկրում հայելնիքում կամ պետության հաշվին կամ խիստ մատչելի։ Այսօր տարեկան մոտ 2000 դա հայաստանցիների համար է եւ եթե չեմ սխալվում 5000 կամ 5500 տարբեր ֆակուլտետներում մատչելի ծայրահեղ մատչելի գինե որովհետեւ 50-60000 այն բուհերն են ապահովում որոնք գոնե արտասահմանցիների համար աշխատում այդ ցենզը ավելի բարձրացել որովհետեւ դա ողակի նվեր է արտասահմանցիների համար արտասահմանյան ուսանողների համար իհարկե եթե այդ արտասահմանցի ուսանողը մոգոյինի բուայից կամ ասեն կամբոջայի որովհետեւ է գյուղից չի նախ ուղակի իրանց համար անմաչելի կլինի ոչ թե գումարի տեսակետից այլ քննությունների տեսակետից կամ ֆիլտրները որոնք դրված են առաջի երկրորդ կուրսում նա չի կարող անող ուղակի բարձանալ պետք է ասեմ որ միջազգային դաշտում որովից է փոփոխություն անել պետք է հաշվի առնել ոչ միայն գումարային լոգիստիկ տարերը այլ նաև մնա մի շարք այլ ինչով ենք մենք գրավիճ իրենց համար ինչով ենք գրավիճ ինչով ենք ապահով իրենց համար եւ վերջապես ինչ են այդ 1800-ը որոնք երբևէ այդ քանակությամբ չեն եղել հայաստանում որպես ուսանող բժիշկություն ստանալու ինչ նա իրանց դրդում միայն գումարը միգուցե եւ կայուն վիճակը միցեւ ապահով հասարակությունը այսինքն լոգիստիկ մնացած տվյալները եւս պետք է հաշվի առնել որից հետո եւ որ արդեն մենեջերները այս ամբողջ հաշվի են առնում մարկետոլոգները տեսնում են դաշտը եւ տեսնում են գին որակ հարաբերություններ ինչպիսին են նոր կարող են արդեն գնային փոփոխության մասին խոսել Ես այս պահին ուզեի հատուկ նշել որ որովից է գնային փոփոխության մասին մենք դերևս չենք խոսում այս պահին նման խնդիր մեր արջև դրված չէ որովհետեւ մենք առաջնայարթություն այս պահին տալիս ենք մտնել այն ռետինգային համակարգերի մեջ որոնք թույլ են տալի համասարանը չափելի դարձնել միջազգային դաշտում տեսեք մեր շրջանավարտը որ գալիս ասեք հանձնում է USML քննությունը բավականին դժվար է հանձնում իհարկե բավականին մեծ աշխատանք է դնում եւ կարծես թե այդ աշխատանքը դնելուց հետո համարում է որ ինքը իրեն պարտական է անշուշտ այդպես է բայց այսօր բժշկական համասարանը Երևանում նախ պատրաստում է արդեն այդ քննության համար այդ ֆորմատով եւ այդ ցանկություն ունես երբևէ գալ այդ քննությունը հանձնել խնդրեմ կարող ես այն տարի դա ստանալ եւ քո հայրենիքում դա ստացի մենք չենք ուզում չակերտավոր հայրենասիրություն դրսևորել եւ ասել գիտեք մենք կրթություն այնպիսին է կտանք որ դու միայն հայաստանում կաշխատես դա հայրենասիրություն չի դեռ լրիվ հակառակ պրոցեսն է իդեպ հայաստանում աշխատելու հետ կապված ես մի երկու հարցեր ունեմ որ ակն կարող եմ պատասխան որպես էքս նախարար ժամանակին ուսանողները պարտադիր կերպով գնում էին եւ աշխատում էին շրջաններում իհարկե դա արդեն վաղուց չի գործում եւ պարտավոր չեն ուսանողները գնալ ասենք հերավոր շրջաններում մի քանի մեկ երկու կարծեմ տարի չէ աշխատում են երկու կարծեմ տարի աշխատում են որից դու արդեն իրավունք ունեին վերադառնալ քաղաք դա չի գործում բայց ինչ է կարծում ինչ մեխանիզմ կարելի է մտածել որ ի վերջո Երևանի այդ կենտրոնացումը ինչ որ կերպ թուլացվի հա հայաստանը փոքր պետություն է համաձայն եմ բայց այդ չափ կենտրոնացնել բժշկությունը տեղից ամեն ինչ կենտրոնացված է Երևանում երբ ամեն ինչ թվում է մենք քաղաք պետություն ենք բժշկությունները այդքան կենտրոնացվի եթե թատրոնները կենտրոնացված են լավ մեղրիում չեն գնա թատրոն եկան Երևան մի գուցե գնան թատրոն բայց երբ բուշիմնարտներն են կենտրոնացված մեղրիում երբ մահամերձ է մարդ այստեղ արդեն մահի եւ կյանքի խնդիր է նա պետք է ունենա հնարավորություն գունե նորմալ բուս սпасարկման ամեն ինչ կենտրոնացնել Երևանում ինչ մեղրի ձերևի որ օրինակը բերեցիկ մեղրիում փայլուն հիվանդանոց բացվեց Հուկասյան ունենք չի գիտեմ ամենատարանին փայլուն հիվանդանոց բացվեց որը կարող էր համամատվեր առաջ չափած անցածնելու ամերիկական որովից է ոչ գլ համասային հիվանդանոցի հետ սա իրականություն է կարելի է դա տեսնել եւ մի անգամից դուգել 
Ինչ վերաբերվում է կենտրոնացմանը եւ ինչպես ենք այդ հարցը տեսնում, մենք այսօր պատրաստում ենք կադրեր, բժիշկներ։ Իսկ թե որտեղ նրանք աշխատելու, սա արդեն այլ մարմնի, որ ունի իր մանդատը, նրա խնդիրն է։ Այն ու ամենայնի, որպես բժիշկ, որը պարտավոր է նաև հասկանալ, որ բացի որակից բժիշկության մեջ կա նաև հասանելություն։ Եվ այդ հասանելությունը մենք պարտավոր ենք ապահովել այն ժամկետներում, որը չի ազդում որակի վրա։ Եթե ձեր ասած որովից է հերավոր գյուղում կարիք կա օկնության եւ ժամերի խնդիրը կարող է բերել այդ օկնության ուշացմանը, որի արդյունքում նաեւ կտուժի որակը, մենք պարտավոր ենք այդ հասանելությունը ապահովել։ Որոշ դեպքերում նաեւ մատչելությունը, որ դա լինի հնարավորինս մատչելի էժան։ Ինչ վերաբերվում է թե ինչ մեխանիզմով դա կարելի է անել։ Տեսեք աշխարհում այս ճանապարհը երեք հնարավոր մեխանիզմներ են մշտապես գործել։ Խորհրդային տարիներին պետք է գնային մարզեր այն ժամանակ կոչում են ռայոններ եւ երկու տարի աշխատեին։ Եվ բոլորը համարում էին որ դա կոփում եւ պատրաստում է իսկական բժիշկ։ Բայց դա լավ տիկա էր։ Ռայոնում պետք է աշխատեին, կով ասել որ ռայոնում պետք է աշխատեին կամ մարզերում կամ գյուղերում պետք է աշխատեին ամփորձ բժիշկները։ Տեսեք, եթե նա չի ապրում քաղաքում, նշանակում է նա դատապարտված է ստանալ երիտասարդից բուժօգնություն, ամփորձից բուժօգնություն, որը իր վրա կարծես թե պետք է անցնի իր ժամանակաշրջանը, որ դառնա բժիշկ։ Նման մոտեցում նաև կար, ասենք, 100 տարի առաջ, երբ որ կոչվում էին այդ զեմսկոյ բժիշկներ կային, որոնք որ շրջանցում էին իրանց ասենք ձիերով, իրանց սայլերով եւ փորձում էին օկնություն ցույցել։ Խնդիրը աշխարում լուծումն է ստացել երեք հնարավոր եղանակով։ Առաջինը կամ գեր արտադրություն բժիշկների, որ այնքան շատ արտադրվեն, որ արդեն գնան իրանք ծածկույթը ապահովեն, դա մեզ համար անընդ թունելի է։ Երկրորդը, որ նպատակային սովորեն, օրինակ մեղրից ֆինանսավորումը լինի, որ պատրաստում ենք մեղրի համար հատուկ բժիշկ եւ տեսեք ինքը 6 տարի պետք է սովորի, հետո 3-4 տարի իր ռեզիդենցին անի, հա, ինքը գնաց ռեզիդենտուրա, որից հետո 10 տարի անց նա պետք է վերադառնա մեղրիում աշխատի։ Տեսեք ինչքան հնարավոր շրջանցելու հնարավորություն էր կամ ուսնանում էր, երեխա էր ունենում, կամ ինչ-որ խնդիր էր փոխվում եւ կարծես թե դա ցամաքացնում էր։ Այո։ Դա եկ եւ երրորդ ու ամենը արդյունավետը Երբ դու ինքդ ուզում ես գնալ եւ որքես այնտեղ սпасում են ավելի բարձր հնարավորություններով պայմաններ որը որքես պետք է ապահովեն եթե դու ստանում ես որինակ բարձր գոտի ու մեզ աշխատում կամ աշխատում ես սահմանամերծ շրջաններում շատ ավելի բարձր աշխատավարս դու ստանաս ասենք երկու կոեֆիցիենտով աշխատավարս ստանաս սրա համար պետք է իհարկե համապատասխան միջոցներ ըտալ այս երեք հնարավորություններն են ամենը արդյունավետից մինչև ամենա տոտալիտար տեսեք տոտալիտար չի նշանակում որ դա միայն վարչարության բուհարկելը դա միայն խորհրդային տարիներում ընդունված էր եւ որովից այլ երկիր դա չի կիրառում շվեդիան դա կիրառում է փայլուն եթե դու հյուսիսում չես աշխատա երկու տարի իրանց երկրի որը որ ասենք լուլիո քաղաքում չես աշխատա դու ստոկհոլմում կամ հոտեբերգում չես աշխատելու որովհետեւ փաստացի իրանց մոտ նույն խնդիրն է այսօր որ որովհետեւ մեկը ցանկություն չունի 4 լուսային ժամով գնալ աշխատել ասենք հյուսիսում աշխատելու համար անկախ սեփականության ձևից դու որովիցե հիվանդանոցում աշխատանքի հնարավորություն չես տանա թե դու հյուսիսում չես աշխատել հո երկու տարի նման մոտեցումներ կարող են լինել եւ կարծում եմ որ ուշ թե շուտ այդ հարցը կանգնի բայց ամենը արդյունավետ մոտեցումը եւ որ ինքը համապատասխան քաղաքը մարզը փորձում է տալ այնպիսի պայմաններ բնակելի բնակվելու հնարավորություն աշխատանք ֆինանսավորում եւ իհարկե զարգանալու հնարավորություն Եթե որ քես տարեկան մեկ անգամ պարտավորվում է թե դու աշխատում ես օրինակ քավարում աշխատում ես գավարը հիվանդանոցում ես աշխատում ուրեմն դու կարող ես գնաս տարեն մեկ անգամ վերապատրաստվելու պետության հաշվին սա եղանակներից ամենը արդյունավետն է բայց ավախ այսօր երիտասարդությանը ասել որ գիտես դուք թողես քաղաքի կենտրոնական հիվանդանոցները եւ պետք է գնաս որոշ վարչարություն իհարկե անհրաժեշտ լինելու է խուսափել անհնարա ուղակի պետք է միքս անել եղանակները եւ այդ դեպքում կարելի է նաեւ այդ համաչափությունը ապահովել Հայաստանը հիմա ներկայացնում ամենատարբեր սանդղակներում որպես առաջատար մենք ազատ ինտերնետ ունենք մենք ամենատարբեր բնագավառներում բարելավում ենք մեր դիրքերը ըստ վերջին հայտարարությունների սակայն հայաստանը կար եւ կարծեմ հայաստանը մնում է քաղքեղով ամենաշատ հիվանդներ ունեցող երկրներից մեկը այ ինչ է կարծում որտեղ փնտրել պատճառը դա բնակչության ինքնագիտակցության կամ կրթական ցենզի պակասից է դա երկրի էկոլոգիայից է դա մեր ազգային չգիտեմ առանձնահատկություններից է դա սխալ աղտորոշումից է կամ ոչ պատշաճ ժամանակին աղտորոշումից է 
ինչ պետք է անել այդ ուղությամբ, որոդև կարծում եմ այդ թվերը չապազանց տխուր են։ Մտաղոքիչ են և չէ ուզենա խուսապել խնդիրները վելուծելուծ, առհասարակի տխնդիրը չս տեսնում և չիշ չս կարողանում այդ խնդիրը ներկայացնես, իդենտիվիկացնես, խնդիրը լուծումը բերելույան նոր ու նոր խնդիրների, բրիշկության մեջ դա կոչումը ճիշտ զիագնոզել և հետո բուժում իրականացնել։ Տեսեք, ամբողջ աշխարում սրտանութային հիվանդությունները առաջի տեղում են այսպես կոչված ոչ ինվեկցիոն հիվանդությունների մահավածության պատճառով։ Կա ինվեկցիոն հիվանդություններ է ոչ ինվեկցիոն։ Եվ այդ ոչ ինվեկցիոնների խումբը համար մեկ խնդիր այս որ սիրտանութայիններն են։ Դա սրտամական ինֆարկտն է, ինսուլտն է եւ մի շարք այլ հիվանդություններ։ Երկրորդ տեղում մահացության պատճառում այսօր քաղս կերնա։ Եվ սա ոչ միայն Հայաստանին վերաբերվող հարց է, եւ անշուշտ Հայաստանում էլ շատ բարձր ու մտահոգիչ թվեր կան, եւ այնպես չի որ ամենը մեծ քանակությունը քաղս կերող հիվանդների, դա լրիվ այլ ցուցանիշա, որով մենք տանք չարաբաստիկ առաջի տեղում ենք գտնվում ցավոք։ Բայց քաղս կերի դեմ պայքարի հետ կապված բազմաթիվ գործընթացներ պետք է լինեն, սկսած ուրեմն prevention-ից մինչև ժամանակին եւ ճիշտ вораկյալ բուժօգնությունը։ Բայց սա չի կարող պայմանավորվել ընդհանուր քաղս կերի դեմ պայքարը։ Տեսեք, ծխելու դեմ պայքարը, որը այսօր բավականին խստացվում է Հայաստանում եւ ողջ ունելի է սա։ Էկոլոգիական խնդիրների վերլուծությունը, հանքարցունաբերության հետ կապված խնդիրները, այս ամենը չի կարող լառնալ մեզ համար քաղս կերի դեմ պայքարի աննկատ հատված։ Սա է կարևորը։ Առաջնահերթությունը ստեղա։ Մենք չենք կարող անվերջ բուժենք։ Լավ կբուժենք թե վատ, դա կբերի բժիշկական բանկրոտության։ Եթե դու մենակ բուժումով զբաղվես եւ այդ քանակությունը գնալով շատանա։ Խնդիրները բազմաշերտ են եւ կապչունի զարգացածությունը միանշանակ ասես որ գիտեք մեր զարգացածության խնդիրն է այսօր որ քաղցկեղը շատ դանի այդպես երկիրը բավականին մտահոգիչ թվեր ունի քաղցկեղի հետ կապված եւ հիմնականում դա կապված է մսակերությամբ եւ սննդային գործոնով ինձ ու մեզ մոտ ծխողոտ է դա կապված որովհետեւ կարծում հայաստանը ամենաշատ ծխող երկրներից մեկն է կամ երբի թոփ 3 կամ 5 երկրներից մեկն է ու երբեմն տպավորություն է որ մեր վրա էքսպերիմենտներ են անում որովհետեւ այն քանակի ու այն տեսակի բազմա տեսակ ծխախոտի տեսականի որ ես տեսնում հայաստանի կրպակներում անգամ ամենափոքր կրպակում եւ եթե չես կարող տեսնել ոչ մի սուպերմարկետում ամեն վրա էքսպերիմենտներ չանենք չեմ կարծում որ որովիցը մեր դա տնձ գայթակրվելու է որ էքսպերիմենտներ անի հայազգի վրա ես կարծում եմ որ ծխախոտը առհասարակ չարիք է որպես սոցիալական երևույթ եւ իհարկե յուրաքանչյուր գործընթաց որը ուղված է ծխելու դեմ պայքարի պետք է լինի մանկուց ձևավորվող հասարակության մեջ տեսնում եմ որ ստեղ շատ խիստ է այդ հարցը դրված տեսնում եմ որ նաք հանային վայրերում փողոցներում անգամ դա բավականին խիստ է եւ սա շատ ոգևորիչ օրինակ է եւ տեսնում եմ որ դա ձևավորման այս սոցիալական կուլտուրա է թե դու նաք բիզնես լանչի գնաս եւ տեսնես որովիցը մեկը փորձում է ծխել չեմ կարծում որ բիզնես խոսակցությունը հաջողված է լինելու ես կարծում եմ որ երկու կողմանի процеսը Արևելյան ժողովրդներն Արևելյան ժողովրդները նրանք շարժարի թվերսնում էին ավելի շատ ամոթը Արևմտյանը ավելի շատ շարժարի թ մեղքը եւ տեսեք եւ որ մեղքի զգացողություն են ձևորում օրենքով սահմանափակում են բայց չեն կիրառում ամոթը չի այսքան արդյունավետ չի եւ այդ պատճառով Արևմտյան երկրներում եւ մեղքը եւ օրենքը եւ ամոթը ավելացրեցին եւ սիմբիոզով գեղեցիկ միքս տրեցին ասեցին տեսեք ինչ արդյունավետ պայքարում ենք մեզ մոտ ավելի շատ փորձում ենք ամբոթից սկսել առանց քննարկելու թե ինչ կանով է դա այդ պատճառով կարծում եմ որ թակացախախոտային գործընթացները պետք է հասնեն իրենց տրամաբանական ավարտին եւ մշտապես շարունակական լինեն չի կարող դա ասենք մեկ անգամ արվել եւ լուծվել ռուսաստանում տեսեք ես գործեցին հարցը հիմա չես կարող հանային վայրերում օրինակ ռեստորաններում դա անհնար է անհնար է ծխելով դժվար է պատկերացնել որ որոցը մեկ այդ ռիսկի կգնա այդ տուգանցների կգնա կարծում եմ որ մենակ ծխելով չի իհարկե որովհետեւ ծխախոտը սնունդը ստրեսային խնդիրները օրակարգից մի հանեք ստրեսը համատարած սոցիալական ցանցերի ստրեսը որին ենթարկվում են արդեն այն երեխաները որոնց ձեռքը սմարթֆոնները եւ արդեն 5-6 տարեկանից ձեռքերում են ստրեսը հատուկ է բոլորշ նաեւ մեծ քաղաքներին ունի զարգացած երկրներուն կա հատուկ է սրընթած զարգացող այսօրվա կյանքին մենք մենք մեզ ենք ձևավորել դեպի ստրես մենք մեզ ենք բերել այդ ստրես այն մոդայիկ է եւ շատ ուրախանում ենք այդ կյանքի ռիթմին ստրես ինքնին որպես երևույթ նա պաշտպանի չէ 
նա շատ լավ օրգանիզմում ձևորված ադապտացիոն ռեակցիա է, որը քեզ թույլ է տալի միանգամից մոբիլիզացվես, բայց մշտական մոբիլիզացիայի մեջ ապրել, դա նշանակում է կարջ ժամկետով ապրել, առագ ապրել։ Մեր ժամանակը մոտեցրել է ավարտին և շատ կարևոր հարցերից մեկը, որ կուզենայի տալ, դա հետևյալն է ես, երբ նայում եմ ռուսական կենտրունական ալիքներ, ուտեսնում այս կամայն երեխայի համար գումար է հավակում, պոքրիկ, շատ պոքրիկ պետություն է։ Այսօր Հայաստանում եվ ես կա երեխաների բուժման խնդիր, այսօր Հայաստանը էլի շառունակում է մնալում անկական մահացածությամբ, բավական այսպես շատ թվեր ունեցող, ծուսանիշներ ու Այնպիսի հասարակության մեջ, որտեղ երեխային նկատմամբ վերաբերմունք էլ ռիվ այլ եմ, ենք ունենք ավանդույթներ, մեր մոտ տնողի, տատիկի, պապիկի, հարազատների վերաբերմունքը երեխային նկատմամբ նորացին, երեխային � հոգատարությամբ։ Ինչու է մեզ մոտ այդքան բարցր մահացածության ծությանիշը երեխաների մանկատարը։ Նու կարծում եմ, որ մի փոքեր ճապազանցացրած է թարձը, երեխաների մահացությունը այդքան բարցր մեկ տարվա ընթացքում նվազեց 49 տոքոսով և դա հանկարծակի թվեր չեն սպոնտանդանք, պետք է մեծ աշխատանքի արդյունք լինեն և նաև ծուցադրական կարող են լինել։ Մասնավորապես մենք մշտապես փորձում ենք կննադատել Հայաստանի հաջողությունները, բայց հավատասնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի հաջողությունները շատ ավելի տեսանել էին այլ ազգերի ամար, մասնավորապես միավորված ազգերի կազմակերպությունում տարիներ � շրջանցել մեր ձերկ բերումները։ Իհարկ է կան խնդիրներ, բայց մանկական կաղցկեղը դա սոցիալական չարիկա և դա երբևը չի կարող լինել մի միայն առողջապահական խնդիր, աշխարի բոլոր երկերներում զարգա� կարծում են, որ սա սոցիալական հարցը ամբողջ աշխարի համար և այդ վոնդերը, որոնք աշխատում են, ամբողջ աշխարով մեկ երեխաների կացկերի դեմ պայքարի, հաջողությամ նաև գործում են Հայաստանում։ տեսեք, այսօրվա հակա կաղցկեղային գործ ընթասները, որոնք տեղ են ունեն մանկական մանկության մեջ, աշխարով մեկ, կարող են արդեն արձանագրել, որ մինչև 80 տոքոս երեխաներին նարավոր է ապրելություն տոքոսին հասնող ապրելիություն ապահովել, իստա նշանակում այդ երեխան ձերպազատվում է այդ աղթորոշումից կաղցկեր։ Սնողները շատ անգամ չեն է լուզում, որ երբ է որևից է մեկը հիշատակի, որ ենց երեխան մանկության տարիներին վերապրել այդ։ Ես շատ ու շատ հարցեր ունեմ, որոնք այդպես էլ չահասրեցի տալ, ժամանակի պատճարով, որտեր մեր ժամանակ ահանցել է, կուզենայի անպայման խոսեինք ծերի մասին, կուզեի խոսեր բուսկական ապահովագության մասին, կուզեի խոսեր � համարում որպես երևանի մխիտար հերացու անվան բրջկական պետակատ համալսանի ռեկտոր ձեր կխավոր ձեր կպերում է։ 
Կարծում եմ, որ Ստենտվոր լայվ ծրագիրը, որ իրականացրեցինք, թուլտվես տարեկան երկու, երեկ հազար մարդու կյանք պրկել, եվ դա շարունակական ծրագիրա, իրախություն մեզ այդ ծրագիրը բարելավում է տարեց տարի, և արդեն եվ � հասավ մինչև 44 հազար, կարծում եմ եվս սա ոչ մեն առողջապահական ձերբ բերում էր, սա ողակի վիճակագրություն էր, որը որ շատ ոգյորում էր այդ տենդենցը, այսօր մտահոգություն ունեմ, որ ծնունդների թիվը նվազում է, իսկ մեզ համար սա բնական պաշարներ ապահովելու ամենա լուրջ խնդիրն է, և եթե համար մեկ հարցինձ ասե էլ ավելի հնչում պահել հերացի պետական բրիշկական համասանի անունը։ Դե ինչ հուսամ, որպես բրիշկական համասանի ռեկտոր ձեր ամենակ խավոր ձերկ բերումը դեր արջևում է։ Եվ այսպային թուլտվեք տեսնորակարություն հայտնել, որ գտակ ժամանակ ո Կալի քովց տեսություն։